艾利克斯，很抱歉在这样的情况下继续打扰你。这件事确实是我们做错了，我在此向您郑重的道歉。一开始穿上 Mary Me 的时候，我并不知道，我面前的男人就是携手一生的爱人，所以那时候的 Mary Me 对我来说，就是一件设计精良的艺术品。但当我真正爱上隐私禅之后，我才意识到。是 Mary Me 引领我走进了爱情的殿堂，它不只是一件婚纱，更是所有新娘们的战袍，让我们更有勇气走入婚姻的城堡。所以，不管您最后做出什么决定，我觉得我都该把我对 Mary Me 的想法告诉给您。我把我的感悟融入到 Mary Me 的设计中，希望它可以给您以后的设计。带来一些不一样的灵感。Alex 先生，为什么？我的确因为你们的欺骗而愤怒，甚至一度想起诉外貌拿回 Mary Me。你们在米兰发生的一切，其实我都看在眼里，但是并没有改变我的想法。直到顾小姐发了邮件，我感受到了她的真诚。透过她的设计稿，我也能感受到你们真实的感情。爱是骗不了人的。无论如何，还是感谢你。你不要高兴的太早。作为补偿，我会考虑增加 Mary Me 的续约费用。这点您放心，一定按照您的标准，好好珍惜这段感情。王子跟公主过上了幸福的生活。哎，王子在这儿，公主在那儿。嗯，干嘛？哇！哦，<笑>林小雅的春天呢？其他记者朋友们呢？主编，刚刚接到了消息，我们之前那个 case， 乐意不做了。知道了。还有，最近网上有一些小道八卦，是关于您和尹总的，说的不是太中听。要不我去联系一下尹总，按正常流程处理吧。好，我知道了。疼，知道疼你还打架？下次你再这样，我不理你了。谁让他们欺负你的？我们可是好朋友，我当然要帮你撑腰了。谁让你撑腰了？疼！你怎么还打我？思辰，对不起，要不是我，你也不会受伤。跟你没关系，是他们先欺负你在先，他们才应该说对不起。我刚刚撞到你了，没关系。啊
这个给你。谢谢你。对了 ，C C 店铺在一个月后开业，到时候我让飞扬把细节发给你。好啊，那我就办一场开业秀。推出我的新品，可以啊，到时候让飞扬给你打打下手。不用了，我自己就可以了。你是有什么想法吗？对啊，但是不能告诉你。跟我有秘密是不是？对啊，秘密。嗯，是不是要我惩罚你？<笑>想跑。这些就是走秀准备展示的衣服吗？还有一些没有摆出来呢。压轴准备用哪一件啊？你猜？猜对有奖励吗？什么也没有。<笑>那我就只能自己找了。这次走秀是什么情况？不知道啊，西西搞得神神秘秘的，好多细节我也不知道。看他这么精心准备，应该是要给我们个惊喜吧？你不好奇这惊喜是什么？我就等着到时候看。我不想打破他的精心准备。好吧。哦，说到惊喜。这里有两张某人爱豆演唱会的门票，要吗？要。那你至少先告诉我，西西喜欢什么样的求婚？你一定要跟西西求婚！你们说什么呢？啊，我朋友送了我两张演唱会的门票，我不想去。那就给小雅呀，她不是喜欢这种活动吗？给小雅。嗯嗯嗯嗯嗯